naam uh, karibu tena kwa uh, mada yetu ya hii leo uh, katika sema na citizen na tunaendelea tu kujadili uh, maswala ya ajira na haswa katika uh, county na hii leo katika county hii yenyewe uh, nataka tuweze kuzungumza kuhusu swala hili na kuchangia mada hii yetu leo uh, na mmoja wale ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha kwamba utendakazi wa bodi ile ya public service board katika county yenyewe inafanya kazi inavyostahili na zungumza na mmoja wa wanakamati katika bunge la county nyeri ambaye ni mwenye yuko katika ile kamati ya kuangalia ama ile ya public service ama utendakazi wa uh, wale ambao uh, ni wafanyikazi wa serikali karibu hapa nataka ujitambulishe hii leo uh, na utueleze uh, swali ambalo wengi wanajiuliza la kwanza ni nikitaka kazi county ya nyeri nitafanyaje ama nafasi zile hujulikana zikwapi vipi Asante sana kwa majina naitwa Mheshimiwa Agnes Wanjiko Ashira mimi ni mwakilishi wodi na pia mwana kamati wa kamati ya Legal and Public uh, Service Committee katika kaunti ya Assembly ya Nyeri ukitaka kujua kama kuna nafasi katika kaunti ya Nyeri tunaweka matangazo kwa mainstream newspapers tunaweka kwa gazeti dailies the dailies the mainstream dailies na pia tunaweka kwa mitandao yetu ya kijamii na kuna website yetu official www.nyeri.go.ke na hapo tunaweka create criteria ambayo mtu anafaa kufuatilia ndio sasa hapa unapata um, um, the requirements zile zinataikana za hiyo kazi na hivyo ndivyo tunatangaza sema nafasi zetu za kazi hapa Nyeri. Uh, kuna wale ambao labda husema uh, kama sijui mtu mimi siwezi pata nafasi ya jira. Kuna watu kama wewe ambaye nimeheshimiwa uko katika ile kamati ambayo uh, inaangalia ma wale watu inaangalia ma wale, wale watu ambao huwa wanafanya uh, kuajiri watu. Labda mnafanya nini kuhakikisha kwamba kuna usawa na mtu ambaye hajui yeyote mtu ambaye labda hata kumpigia gavana kura hakukupigia wewe kura uh, ako na nafasi uh, kama wale wengine hapa kaunti ya Nyeri vile tunafanya katika ile short li, katika ile hali ya kutangaza zile matangazo tunaweka requirements kwa hivyo kuna zile requirements unaweza kuumetimiza alafu kutoka hapo sio mambo kama kujulikana kuna experience kuna pia integrity kuna hizo tax compliance hizo zote kama stakabadhi zako zinaandamana na yale matangazo hakuna vile ati ni lazima kuwa jua mtu zile stakabadhi unaandamanisha experience yako na hivyo ndio unapata kazi hata kama ulipigia gavana kura makukumpigia ndio hivyo Uh, na kuna pia swala la uh, kuna vikundi kwa mfano uh, akina mama uh, kuna wale ambao ni walemavu na kuna pia ile sheria ya two third gender rule uh, labda uh, katika utenda kazi wa budi hii ambayo inawajiri wafanyikazi katika kaunti nyeri mnazingatia maswala na sheria kuhakikisha kwamba idadi ni ile ambayo inafaa na kila mmoja anapata nafasi katika ile kamati yetu ya Legal and Public Service Committee mm-hmm. hiyo haswa ndio kazi yetu mm-hmm. tunaangalia after every after every advertisement zile nafasi zikitangazwa tunaangalia kama wametimiza yale matakwa two third gender rule na pia zile nafasi za watu walio na ulemavu na hivyo ndivyo tunahakikisha kuwa zile nafasi zime zimekabidhiwa wale wanaofaa na katika zile vitengo zinavyohitajika na serikali two third gender rule na hiyo pia nafasi za wale mavu ndio na, na pia uh, kabla ni kuachilie mheshimiwa kuna mtu ambaye uh, labda sim kazi wa kaunti hii ya Nyeri labda hata sim zaliwa hapa uh, ule mtu akona nafasi ya kupata ajira katika kaunti ya Nyeri ama uh, kazi ambazo ziko hapa zimetengwa kwa wale ambao ni wenyeji kazi za hapa hazijatengewa wenyeji peke yake kwa sababu kwa vitengo tofauti kunao watu wa makabila mengine na katika gatuzi zote za Kenya yetu kuna ile requirement ya 70% na 30% requirement ambapo watu wana wakabila zingine ama wa sehemu zinginezo as long as wanatimiza zile requirements wanapewa nafasi za kazi na nyeri tunahakikisha hiyo pia tumetimiza ndio anikikwachilia wewe unaangalia ile kamati kama tile iko na nguvu ya kusema la labda wewe ukiwambia nataka umpatie munene kazi ama gavana kumwambia ile kamati nataka upatie mtu fulani kazi labda wako na nguvu ya kusema la wako na nguvu ya kupinga uh, uamuzi ambaye aliwateua na kuwapa kazi sisi kazi yetu ni oversight as the role of the county assembly and especially the committee now hiyo sasa kazi yetu ni kuangalia the enrollment and the hiring of the board so kwa hivyo vile tuko macho pale hatujasikia kitu yote inafaa kupingwa kwa sababu tunahakikisha pia katika panel za interview kuna vitengo vingine kama hii SCC ambao wanahusika ndio kukagua zile stakabadhi na kuangalia ma, 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 mata, mata kwa yengine kwa panel za interview so kwa hivyo kwa sasa ile public service board na ile legal committee 
we cannot influence the committee because tunajua kazi yetu nao pia wanajua kazi yao no. so we have to stick within the confines of the law uh, no. yes uh, no, masante uh, nasema kwamba kama uh, kamati ya bunge uh, wao huwa kazi yao ni kuhakikisha kwamba uh, ile board inafanya kazi vile hivyo na pia nasema kwamba uh, basi uh, ijapokuwa kuna wanasiasa kwa mfano uh, tutumie tu gavana ambaye uh, amechaguliwa amechaguliwa na ndiye uh, ambaye anaongoza kaunti hii hana nguvu ya uh, kuambia watafanya vipi ama wataajiri nani nasema kwamba mtu ambaye anataka nafasi za kazi uh, basi zikipatikana katika tovuti ya kaunti na pia katika magazeti ambayo yanasomwa katika nchi hii basi wakati kuna nafasi za ajira huwa zinawekwa pale uh, mashirima kutoka kaunti hii ya Nyeri narejesha kwa kwa studio mimi ni Martin Monene Shukran mwenye hapo kutoka kaunti ya Nyeri na tukirejea hapa studioni uh, Steven kuna hili swala la majukumu ya bodi eh, hii ya utumishi wa umma katika kaunti huwa ni, ni yapi yanaanzia wapi yanaishia wapi na ni kwamba wale mnawaajiri ni wa uh, kada fulani peke yake ama mnaajiri kila mmoja katika kaunti awe yule casual awe yule afisa mkuu uh, ama waziri katika kaunti Ah. Uh, Mashirima ningependa nikueleze. Public Service Board zote. They are independent yeah. boards. Na pia ningetaka ku, kuondolea viongozi mzigo ambao wanakuanga wamebebeshwa na wananchi. Ati governor anaweza kutafutia kazi. Ati MCA anaweza kutafutia kazi. La hasha. Board ya public service board ikikukiwa na nafasi ya kazi hakuna mtu yeyote ambaye anaweza ama ako na nguvu ya kusema ajiri huyu wacha yule ya pili mtu yeyote analipwa na pesa ya serikali anapitia mikono ya public service board ispokuwa wanasiasa wanasiasa na governor's appointment kama mawaziri hiyo ni prerogative ya governor achague mawaziri wake lakini kuanzia chief officer ambao ndio kama PS in national government kwenda mpaka ule mtu wa kufagia ama ule mtu wa wazima moto lazima apitie kwenye mikono ya public service board na pia njia kumtimua kazi ni hiyo hiyo. Mtu mmoja hizi amka siku moja aseme wewe sitaki kukuona ama wewe hautafanya kuanzia leo ama kuanzia kesho usiamkie kazi hapa. Lazima sheria ifuatwe na hiyo ni kazi ya public service board. Na huo utaratibu mtu akiwa ame, amefanya makosa inaanzia wapi na yeye kuondolewa kazini? Kuna kitu tu kwa kimombo tunaita genesis. Wakati umepatikana na makosa. Kama ni kosa la kwanza utaandikiwa barua ambayo tunaita ni warning letter. Kabla hata labda uandikiwe warning letter utakuwa umeonywa na your immediate supervisor, ule mkubwa wako. La tatu wakati umefanya makosa ambayo inakustahili uweze kufutwa kazi kuna ile process ambayo huwa tunapitia ya kwanza wakati unapewa 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 warning letter hiyo barua inawekwa kwenye faili yako zikifika mbili ama tatu ambayo ziko na uzito wa kukupeleka nyumbani tunaanzia process kutoka kwa immediate supervisor ana complain anaandika barua sisi pale Muranga tuko na kitu tunaitanga tunaita delegated responsibility ambayo tumeweza kudelegate to, to, to our chief officers ambayo tunaita Shirak. Huwa wanasikiza huwa wanasikiza na sisi pale Muranga tunatengeneza tu, 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 tu kama koti. Tuko na prosecutor hule ambaye anakusingizia makosa mnakuja nyinyi wote wawili hapo anasema yake na wewe unasema yako. Kwa hivyo wakati unafikia kufutwa kazi si kitu ya siku moja ama mbili itachukua hata miezi tano kuweza kufuta mtu mmoja. Kwa mfano 
wakati daktari amefanya makosa kwenye hospitali makosa yake itafuadiwa kwa chief officer wa wa wa, wa, wa health chief officer wa health naye ataweza kupeleka hayo mashtaka kwa hiyo delegate ambayo tuweza kudelegate inaitwa shirak hiyo shirak inasikiza hiyo kesi alafu inatuma inatuma inatutumia hiyo ripoti kwa board na sisi ndio tunaweza kufanya ule uamuzi shirak inaweza sema mtu aende nyumbani lakini sisi tukikaa kama board tuangalie huyu mtu makosa yake iko na uzito gani tunaweza kamrejesha kazi kama amefanya makosa zaidi ambayo pia sisi kama board tunaona ime, imepita 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 mpaka huyo mtu huwa tunaandika barua na tunasema kuanzia kuanzia hiyo siku ya mkutano kazi yake imeweza kukwisha na pia wakati board imefanya huo uamuzi inapea mtu nafasi ya kuappeal mtu anaweza kuja aseme nilifutwa na nimeleta hii appeal na, na evidences mpya ama nilionewa nipatie nipatie ni nafasi nyingine nikuje nijieleze na wakati huu wote ambapo huu taratibu unaendelea ile kazi bado inafanyika ile nafasi ya kazi kwa nini haiwezi kupatiwa mtu mwingine hatuweza kupatia mtu mwingine sababu huyu mtu hajaweza kutolewa Ijajulika. kwa ile orodha eh. kwa ile orodha ya mshahara na pia ijajulikana kama huyu mtu mwishowe ataenda nyumbani ama atarudi mara mara nyingi vile huwa tunafanya huo mtu anaweza simamishiwa mshahara akirudishwa kazi atalipo ule mshahara wake wote tunaweza sema alipoe mshahara nusu na hii nusu ataweza akirudishwa kazi ataweza kulipo hii nusu nyingine Aha. na kuna swali hapa ambalo e, limejirudia rudia naona wengi wame wametuma swali hili kuhusiana na kwamba kuna wakati ambapo Uh, wenyeji tu wanaona kwamba kuna uhaba fulani iwe ni wa wauguzi iwe ni wa madaktari iwe ni wa walimu wa ECD kuna wawili watatu hapo wamesema ni walimu wa ECD wametuma wametuma maombi katika kaunti mbalimbali lakini wanaambiwa kwamba hakuna nafasi ilhali katika hizo shule za umma unapata kwamba kuna huo uhaba je kama viongozi kama kamati ya leba mnaweza kutoa mapendekezo ya kuongeza nafasi hizo za ajira na mnasaidiaje ili kaunti pia iweze eh, kupata hao watu wa kufanya kazi hizo na pia kuwalipa ule mshahara unaostahili uh, na masharima unajua kukweli kwamba unaweza pata katika county government ukiwa pale nje kuna uhaba kuna ukosefu wa wafanyakazi katika department fulani inaweza kuwa ni nurses inaweza kuwa ni walimu wa ECD lakini pia kuna kitu ambacho tunaita budget huwezi ukaandika kwa sababu umesikia kwamba mahali fulani walimu wamekosa kuna process kwamba department itafanya request kwamba tuna uhapa wa walimu kama mia moja. Mm-hmm. alafu itakuja kwa county assembly waangalie kama kuna pesa waweke kwa bajeti ili body iweze kutangaza zile nafasi za kazi mm-hmm. kwa hivyo kuna mambo mingi kitu kwanza ya muhimu lazima kuwe na budget mm-hmm. nafasi zinaweza kuwa zipo lakini pia sasa lazima kuwe na budget ya kuweza kuruhusu ile board kutangaza zile nafasi mm-hmm. za kazi mm-hmm. uh, kitu kingine wakati ambapo devolution ilipoingia Kenya 2013 2014 kila kaunti iliweza kuandika walimu wa ECD on contract kwa sababu hakukuwa na scheme of service ambayo ilikuwa clear kwamba mwalimu wa ECD mm-hmm. akiandikwa ataanzia mshahara wapi ama scheme of service yake itakuwa namna gani mm-hmm. most counties wale walimu wamefanya kazi contract miaka nyingi sana lakini saa hizi kuna kaunti zingine ambazo zinaweza simeanza kuangalia kama sisi kule kisi uh, wakati tuliweka hii board mpya tuliambia liwe liwalo lazima tutafute namna ya kusaidia hawa walimu na hawa walimu sasa nafasi zao zilitangazwa wametuma ujumbe wa kutaka kuajiriwa katika ile scheme ya permanent and pensionable mm-hmm. katika ile hali ya kuwasaidia no. sasa tukishawasaidia kama nafasi zingine zitapatikana ndio sasa county government tatangaza wale wengine wako nje waweze kutuma ujumbe wa kutaka ile kazi mm-hmm. Aya. kuna kuna mmoja hapa anasema uh, haya ambayo tunasema hapa ni ni theory kuna wale wanasema mambo kwa ground ni tofauti. <laughs> Kuna wawili watatu wanasema kwamba watu wanafutwa kwa mdomo. Tasa mtu akifutwa hivi. 
anachukua hatua gani haswa kwa bodi naweza kuja kwa bodi ningasema kwamba mimi nilifutwa kazi lakini nimesikia kwamba yeah. kuna utaratibu wa kufanya hivyo mtu kama anaweza kusaidiwa vipi tuanze na wewe nafsali uh, sidhani kwamba kuna mtu anaweza kufutwa kwa mdomo lakini kama kuna kama kuna kama kuna hiyo ni kinyume na sheria <laughs> una mwakilishi wa ward MCA kuna komiti ya leba yo kwamba umenyanyazwa ile komiti ya leba ni kama koti umefutwa kwa mdomo lakini ukiingia kwenye ile komiti ya leba wanaweza kukusikiza waangalie makosa ilikuwa wapi na ni nani ambaye alikufuta kazi mm -hmm. kwa mdomo ili uweze kusaidiwa na vile vile unaweza kufutwa kule kwa ground yule mkubwa wako anaweza kuwa ni chief officer ama waziri ama director amekufuta kwa mdomo mm -hmm. lakini sasa kuna public service board kwa ile county No. Unafaa kupeleka malalamishi yako kule ili waweze kusikiza urejeshwe kazi. Aha. Eh, Aha. Lakini kusema ukweli kufuta mtu kwa mdomo hiyo ni kinyume na sheria. Na kama kunaye amesema kwamba amefutwa kwa mdomo tameni, aende kule assembly kuna county eh, committee ya leba na vile vile kuna board ya kuajiri wafanyikazi hizo board mpya zinaweza kumsaidia. Naam, uh, Steven, hilo hilo swali Bodi ina 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 uhuru na nguvu uh, haswa mtu anapofutwa na gavana kwa mfano ina nguvu kitu 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 nadirudie tena hakuna mtu yeyote ako na nguvu ya kufuta mtu na mdomo ya pili kuna ile mikakati mtu ambaye ameweza kufutwa na mdomo na ndio maana napenda nchi yetu ya Kenya kuna kotini mtu anaweza kimbia kotini tuko na public service commission ambayo pia sisi kama board za county tunaiga ama tuko under public service commission na, mifu, na, mifu, na mtu anaweza kuapil kama anasikia kusema kweli board ambayo ime, ime, imeweza kupitisha jambo la kunifuta ama nimeweza kufutwa kiholela mtu anaweza enda kwa pili kwa public service commission. Mm -hmm. Ya pili ni kotini. Kuto flow. Mtu anaweza enda na file kesi ameweza ameweza kufutwa. Lakini hakuna mtu yeyote anaweza kukuambia ati wewe kesho si amkie kazi. Hiyo ni kinyume cha sheria na ni jambo ambalo linaweza kuwa sio sahihi na pia la kuhuzunisha mm. ati kwa wakati kama huu mwaka kama huu mtu anaweza futwa kwa njia ya mdomo. Naam, mm bila -hmm. shaka nadhani wale ambao wamefutwa kwa mdomo sasa merevuka kuna njia ambapo unaweza kusaidika. Hebu sasa tusikize kauli kutoka kaunti ya Kisi Crispin Otieno uh, yuko huko Crispin Hujambo uh, kuna wengi hapa ambao uh, wanasema uh, kwamba ma, masuala ya kuajiriwa katika kaunti ni, ni magumu kwa sababu lazima kuwe na ufahamu fulani na wale ambao wako mamlakani Kisi kuna tofauti Kama uh, mashirima uh, nipo katika moja wapo uh, ya barabara kuu mjini Kisii ambapo hapa pia uh, niko hapa kutangamana na wenyeji wa kaunti hii hususan uh, wale ambao wamekuwa wakiangaika kutafuta kazi hususan uh, kazi eh, za serikali ya magatuzi na ndio maana nataka kuzungumza na baadhi yao hapa waweze kutuelezea tu hali ikoje na ni ni kipi ambacho walipitia walipokuwa wanatafuta kazi hizo nafahamu kwamba kaunti ya Kisii tayari imepata ile bodi ya kuajiri wafanyikazi haijachukua uh, muda tangu uh, waweze kuchukua tamu ya uongozi. Hebu tuambie unaitwa nani, alafu tuambie experience yako imekuwaje tangu uh, unapoendelea kutafuta kazi. Kwa majina naitwa Dubin Yaboke Siro, mimi ni mwalimu wa chekechea katika kaunti kuu ya Kisii County. Nashukuru sana na governor wetu Simba Arati kwa ajili ya alipoingia ofisini tulimuomba kwamba atukumbuke kama walimu wa chekechea walimu wa ICD hakika alitoaidi kwamba ataleta bodi mpya na itakapoingia atatuconfirm maana tumefanya contract since 2014 to date tuambie experience zako ilikuwaje uh, ulipokuwa ukitafuta kazi hapo awali tumewahi uh, kuona ama wale ambao ni walimu wa ICD wakifanya maandamano hapo awali ilikuwaje 
maandamano tulikuwa tukifanya kwa ajili ile kanini iliyopita ya the previous regime ya former governor James Ongwae tulifanya maandamano tukidai kwamba atuajiri permanent and pensionable because hakuna sheria inasema kwamba wafanye kazi ufanye contract for 10 years contract inafaa kuwa muda mfupi ndipo sawe confirmed tukafanya maandamano akatuambia kwamba atatuconfirm kabla atoke ofisini kwa bahati mbaya hakuweza kufanya hivyo hakika huyo alipoingia alitoa na tuona maku, makubwa kwa ajili ya siku ya leo tumepata message ya kutuambia kwamba kesho tutataka na stadium tu a confirmed permanent and pensionable. Okay. Haya wacha tuzungumze na huyu bwana hapa. Hebu tuambie wewe experience yako imekuwaje ulipokuwa ukitafuta kazi. Ah uh, nashukuru bwana Crispin kwa majina anaitwa Tiberius Mogendi na mimi nimesomea masuala ya uh, public health afya ya umma. Na ni kwamba kwa ile wakati ya serikali iliyopita ya county tuli waliweza kutangaza kazi kwa miaka michache na tuliweza kufanya application na tukaitwa ma interview tukaenda pale tukafanya interview tukaambiwa tuende tungojea lakini ni kana kwamba wakati mwingine hata wasipokuongelesha kwamba ile wanasema watafanya communication pia hiyo ni communication kwamba hawakuhitaji na ni kwamba kuna wale wenzetu ambao tulikuwa tunatafuta nao kazi ya kusaidia umma katika masuala ya afya unapata kwamba zile chances ambazo zinatoka haswa kwa ile kada yetu ya public health zinakuwa ni chache mno unapata kwa kaunti mzima unapata kama tumepatiwa nafasi za watu kumi ama chini ya 20 na wale ukiangalia wale ambao tunahitimu na ni kwamba hata wale ambao wanaajiriwa unapata kwamba wanaajiri watu wa kada ya chini unapata wewe umefanya degree ama wengine tumefanya mpaka masters lakini unapata ukienda kutafuta kazi unakuwa employed kama mtu wa certificate kwa hivyo imekuwa ni pigo kubwa sana kwetu Uh, labda uh, ki, ni kipi ambacho labda kufuatia kuwekwa kwa bodi mpya ya kuajiri wafanyikazi kaunti ya Kisii labda matarajio yako ni yapi Matarajio ni kwamba uh, hii bodi itaweza kufanya kazi vizuri kwa vile ile bodi iliyopita kuna sio tu kwa bodi lakini ilikuwa cross cutting kwa vitengo mbalimbali mbali. unapata kwamba ilikuwa kupata kazi kwanza lazima uko unajua mtu mahali fulani na pili kulikuwa na pesa fulani ilikuwa imewekwa unapata lazima ulipe pesa fulani ndio upate hiyo kazi kwamba kuna hiyo corruption uh, pia kuna hata challenges kwa vijana wale ambao wako kwa colleges and universities ambao wanasomea hii masomo yetu unapata ya kwamba wakati wanakuja for attachment na internship kuna ile ada bado imewekwa ina unatoa pesa ukiendelea kujifunza na baada ya kumaliza bado hakuna hakuna kazi Uh, tunaye bwana hapa pia mwingine hebu tuambie wewe unaitwa nani ulikuwa unatafuta kazi aina gani na je uh, uliweza kufanikiwa uh, Asante sana bwana Christ, Crispin Otieno uh, uh, kwa majina mimi nafahamika kama Saira Zarenge mimi nimehitimu katika uh, te, kitengo cha teknolojia mimi ni mwana IT uh, katika serikali iliyopita tulikuwa tunatafuta kazi katika hii county ya Kisii na yale ambayo tuliyoyapata ni kwamba Uh, wenzetu ambao wamefanya ama wamehitimu pamoja ni wengi sana na tunapoangalia katika ile interview unapata kwamba mko wengi na kitu ambacho wanaangalia ni yule ambaye ameweza kuongeza kuna added uh, uh, ama enhancement ambayo lazima huo umefanya kosi fulani ambayo ni extra so inapatikana kwamba kufanya degree peke yake I, I qualify wewe kupata kazi so lazima uongeze masomo yako kiasi ndio uweze kupata asante sana na kwa sekunde chache tu kwa sababu ulikuwa hapa kutoka kitambo kitu wengine tukimalizia na uh, kwa majina naitwa kwa majina naitwa Gerald Basweti uh, Manasi the KTRH Kisi Teaching and Referral Hospital um, I work under contract and uh, recently the governor asked us to meet him at the stadium all unemployed nurses So he promised us that being that there is a there is a board that has been created that is going to help with the employment of nurses uh he told us to submit our documents uh and passports so he gave us hope that there is going to be employment so the ball is in his is in his court and may he walk may he walk his talk so sisi yetu tushafanya tumemwachia yeye. Ah. Uh, Naam. 
Uh, na mlivusikia hapo ni isi ya msetu tu kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Kisii wale ambao wamekuwa uh, wakijikaza kisabuni angalau waweze kupata kazi za kaunti wakielezea tu uh, zile amba, kile ambacho walikuwa na wamepitia wengine pia wakielezea changamoto ambazo wamekuwa wakishuhudia uh, wakati ambapo wanaendelea na harakati ya kutafuta uh, kazi eh, za kaunti na wamesema kwamba pia wanatarajia kwamba bodi ambayo ilikuwa imewekwa itakuwa ikiwajibika kuhakikisha kwamba uh, imechangia uwepo wa nafasi za kazi ili vijana nao waweze kunufaika na nafasi hizo la sivyo tutakuwa tukiachia hapo tunawapeleka moja kwa moja hadi kaunti ya Uasingishu waliko mwanabari wetu eh, John Wanyama tuweze kusikia wakazi wa uh, kaunti hiyo wanazungumziaje kuhusu swala letu ku uh, siku ya leo Naam Crispin katika kaunti wa Singesho pia swala hili tunalijadili na wakazi wako hapa wanasema kwamba kaunti ni sehemu moja ambayo ina nyatfa nyingi sana za kazi na wakati ambapo wanatangaza basi wengi huwa na matumaini kwamba wakati ambapo wanaenda pengine kutafuta kazi hizo watapata lakini kaunti wa Singesho inafanyaje tuna wakazi hapa pengine tuzungumze nao ndugu yangu njo hapa Una, unaitwa nani kwa majina na kaunti hii ya wa Singesho wakati ambapo kazi zinatangazwa za serikali wanaziweka kwa magazeti kama inavyohitajika kisha ria umeziona au la eh, kwa, maj, kwa majina naitwa Elias Chumba mimi ni mkaaji wa Singisho kwa mambo ya kazi walitangaza vile wanatakekana tulipata hiyo eh, matangazo eh, nikiona kwa vile applicants wame apply naona ni 38 mwata 38000 na job opportunities hapo ni karibu 412 hapo unaona watu wengi wale apply that is why tunasema kila mtu alipata hiyo report tunashukuru sana wasingishu na chelilim kote moja kwa hiyo nafasi yenye alipeana kwa uwazi kwa kila mtu alipata na nasikia hiyo procedure ni wa uwazi Nikio, nikisema kidogo kuhusiana na mali natoka kama tuletu yat ward eh, mheshimiwa songok alisema the only way kupata hiyo kazi ni kwa apply na kwenda kwa shortlisting na, na manene ya vetting yote hiyo itakuwa mzuri. Nashukuru sana na tulipata mzuri hiyo ujumbe. Na, Asante sana. Asante sana. Ndugu yangu, ma, matangazo ya wale ambao wanatafuta kazi katika kaunti ya Singesho yanawekwa kwa magazeti mnaipata vipi? Okay, kwa majina naitwa Kelvin. Mimi ndiye kiongoza vijana hapa wa Singesho County. E, hapo wa Singesho County kuna ile eh, body inaitwa County wa Singesho County Public Service Board ambayo inasaidia serikali ku, eh, kutangaza opportunities hapo wa Zingishi County. Kwa yale mikakati gavana wetu aliweka, alitangaza kwamba eh, opportunities ziweko kwa uwazi, ziweko kwa portal ili watu wote wapate nafasi ya kuapply. Hapo wa Zingishi County eh, vijana karibu eh, kupita eh, 1038 kutoka injini Kenya wale apply hizo kazi. Youth over 38000 applied for those jobs opportunities and we have seen only uh, 425 opportunities in Wazingish county and we wish to thank his excellent the governor for giving the, the, the youth of this country an opportunity to apply the jobs and the jobs were open no one was uh, limited in these job, job opportunities and uh, on the issue of uh, Wazingish county public service board You know the public service board is an independent body that cannot be interfered by anyone or maybe uh, let's say uh, it cannot be lobbied and uh, we wish to to say before before the the jobs are being uh, applied the county public service board uh, puts the job opportunities in the portal for the youth of Wazingishi county to to get the opportunity to apply thank you na asante sana ndugu yangu kwa kifupi tu kwa majina mimi naitwa Edward Chiria Tum kutoka sehemu za Capsret mimi ni mkaji hapa wa Singishu kulingana na ile utaratibu ambao wa Singishu County Service Public Board wanatumia ni wanawekwa uasi kwa ile kwa ile mtandao ile watu waanze kufanya ku, ku, kusalamisha makaratasi zao kwa ajili ya kupata hajira katika wa Singishu County sisi wenyewe tunaona ile mkakati ambao serikali ya kaunti ya Wasingishu inatumia tuna hii, tunasema sile kaunti zingine kama wanayasafanya hivyo waike kwa sababu ni mfano mzuri na hakuna kitu ambayo 
inaweza kufanyika kusema ati unanijua ama ni hakuna kitu ya kujuana wanaweka tu kwa ile portal alafu una apply alafu we mwenyewe unaomba Mungu yako kwa ile makaratasi yako kama umepita na unaitimu hapo sasa ndio unapata kazi no. kwa wazingishi county tunasema asante sana kwa serikali ya koti moja na tunasema amefanya kazi kwa usawa na yeye ni county county number number one no. kwa sababu ni county ya rais ambao ni president wetu wa jamhuri ya Kenya no. na tuna, tuna, tunaongoza kwa kuonyesha mfano mzuri kwa Asante. wengine. Asante sana. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji vile umeweza kusikia ni wakazi wa kaunti wa Simgishu wanasema kwamba wao hupokea matangazo hayo punde tu yanapotolewa na serikali ya koti moja hapa katika kaunti wa Simgishu ni jambo ambalo wanasema kwamba wanafurahia na ni jambo la kupigiwa mfano na serikali zingine pengine ambao hawafanyi vile kaunti wa Simgishu inafanya. Lakini tuchukue muda huu tupunge unyunyu kidogo. Mashirima Kapombe atarudi hapo studioni pengine na wageni wetu endelea kuarifu zaidi wa Kenya ni yapi ambaye yanafaa kufanywa wakati matangazo haya yanatolewa na serikali eh, pengine kutangaza nafasi za kazi usiondoke ulipo hapa ndipo